என்னடா ரொம்ப நாளாக ஒரு வீடியோவும் போடலையன்ட்டு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க லைட்டாக கொஞ்சம் பிஸி ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாம் இன்னும் நிறையா பேர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுங்கிறத பற்றியும் நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் அதுக்கு நிறையா ஐடியாஸ்லாம் மெசேஜ்லாம் அனுப்பிச்சாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் இப்போ ஒரு தேங்க்ஸ் நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் இனிமே ரெகுலராக வீடியோ போட கண்டிப்பாக முயற்சி செய்கிறோம் எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு இமெயிலுக்கு டேரெக்டாக வந்து அடையணும்னா ஒரு இமெயில் இன்ஃபோ அட் அறிவுத்தினி டாட் காம்க்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க வாங்க இன்றைக்கி ஒரு எபிசோடுக்குள்ளே போவோம் எடுத்துங்க கரெக்டாக ஒரு பொசிஷனில் இந்த ஃபுல் செட்டப்பும் அப்படியே சூப்பராக பேலன்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி என்னடா மேஜிக்கான்னு கேட்பீங்க கண்டிப்பாக இல்லை எல்லாமே ஃபிசிக்ஸ் தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சரி சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னால் என்ன ஒரு பொருளோட சென்டர் ஆஃப் மாஸுங்கிறது அந்த பொருளில் இருக்கிற எந்த ஒரு பாயிண்டில் அதோட எடையெல்லாம் ஒருமுனைப்படுத்துதோ அதாவது எல்லா மாசும் எங்கே கான்சன்ட்ரேட் ஆகுதோ அதுதான் அந்த பொருளோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இந்த பொருளோட சென்டர் ஆஃப் மாஸில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அந்த பொருள் ரொட்டேட் ஆகாமல் நீங்கள் எந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்களோ அதே டைரக்ஷனில் தான் பொருள் நகரும் ரொட்டேட் ஆகாமல் சிமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு புக்கு எடுத்துப்போம் இந்த புக்கு ஒரு செவ்வகம் இதோட சிமெட்ரிக்கல் லைன்ஸ் இது மற்றும் இது இதெல்லாம் மீட் ஆகிற பாயிண்ட்டு இது ஸோ இந்த புக்கோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இது இந்த புக்கோட சென்டர் ஆஃப் மாஸு இங்கே இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு விரல்லையே இந்த புக்கை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே இந்த புக்கோட பிளேனில் எல்லாமே ஒரே டென்சிட்டி அதாவது அடர்த்தியில் இருக்குன்னு வச்சு தான் இந்த ரெண்டு ஃபோர்க்கையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதோட சிமெட்ரி லைன் இங்கே எங்கேயோ இருக்குது ஸோ இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இந்த லைனில் தான் எங்கேயோ இருக்குது குத்துமதிப்பாக இங்கே எங்கேயோ இருக்கும் இதனால தான் கரெக்டாக அந்த பாயிண்டில் நம்ம ஃபுல் செட்டப்பும் கிளாஸ் டம்ப்ளரோட ரிம்பில் நின்றுச்சு இன்னும் நீங்கள் நம்பலைன்னா இதை பண்ணுவோம் டம்ளரோட உள் பக்கத்துலேருந்து இந்த பல் குச்சியை பற்ற வைப்போம் ரிம்மு வரைக்கும் எரிஞ்சால் கூட நம்ம செட்டப்பை அப்படியே நிற்கும் சிமெட்ரிக்கல் பொருட்களுக்கு நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிமெட்ரி இல்லாத பொருள்களுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அதையும் நாங்களே சொல்ல மாட்டோம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பெஸ்ட்டாக கொடுக்குற எக்ஸ்ப்ளனேஷனை நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் நாங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம் சென்டர் ஆஃப் மாஸை நிறையா இடத்துல நம்மளால் பார்க்க முடியும் எஃப் ஒன் ரேஸ் கார்ஸு டிராஃபிக் கோன்ஸு டபுள் டெக்கர் பஸ்ஸு இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பார்க்கலாம் பேஸ் பெருசாக இருக்கும் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கீழே இருக்கும் டபுள் டெக்கர் பஸ்ஸோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அதோட மேல் ஃப்ளோரில் இருந்தால் ஒரு டேர்னில் போகும்போது பஸ் ஈஸியாக கவுந்துரும் அதே மாதிரி ஒரு ஹை ஜம்பரை எடுத்துப்போம் அப்படியே முன்னாடி கூச்செலாம் ஜம்ப் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு மாதிரி உடம்பை வளைச்சி பின்னாடியாக குதிப்பாங்க இது என்றைக்காவது ஏன்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா நம்ம உடம்போட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நம்ம வயிறு கிட்டே இருக்கும் இதை வச்சு அப்படியே நேராக குதிச்சா நம்ம பாடியோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இவ்வளோ ஹைட்டு போகணும் இதுக்கு நிறையா எஃபர்ட் நம்ம போடணும் ஆனால் உடம்பை வளைச்சி குதிச்சா நம்ம பாடியோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் போக வேண்டிய தூரமும் உயரமும் ரொம்ப கம்மி அதனால தான் ப்ரொஃபஷனல் ஹை ஜம்பர்ஸ் எல்லாருமே இந்த மாதிரி குதிக்கிறாங்க அடுத்த எபிசோடில் இன்னொரு டாப்பிக்கை பற்றி பேசுவோம் அது வரைக்கும் Thank you.